ഈ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസുമായി പണങ്ങിയ ഡോക്ടർ പി സരിൻ പാലക്കാട് എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ പി സരിൻ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തോട് സമ്മതം അറിയിച്ചു നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാടും ചേരുന്നു നിഖിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് അത് വന്നിരിക്കുന്നു പാലക്കാട് കോൺഗ്രസിനോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പി സരിൻ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നാളെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ നിഖിൽ സോ നാളെ തന്നെ പരമാവധി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് കാരണം അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാളെ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ മാസ് എൻട്രി പാലക്കാട് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു വലിയ ശക്തി പ്രകടനമാക്കി മാറ്റി മാറ്റുകയാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ക്യാമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പരാതികൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഒരു തരത്തിലും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ നാളെ രാഹുലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അടക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരു വലിയ നേതൃനിര തന്നെ അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങി ഒരു വലിയ വിഭാഗം നേതാക്കൾ തന്നെ രാഹുലിന്റെ കൈ പിടിച്ച സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ രാഹുലിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഡോക്ടർ പി സെറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം രാഹുൽ പാലക്കാട് കാലുകുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിർണായകമായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചേർന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ സരിന് ലഭിച്ച നിരൂപാധിക പിന്തുണ നിർണായകമായി തുടർന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ കാര്യം അറിയിച്ചു അതിനുശേഷം മത്സര സന്നദ്ധത ഉണ്ടോ എന്ന് സരിനുമായി സി പി എം നേതൃത്വം സംസാരിച്ചു സരിൻ കൂടി മത്സര മത്സരിക്കാനുള്ള എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം അറിയിച്ചതോടു കൂടിയാണ് സരിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് അന്തിമ തീരുമാനമാകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ കടക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാളെ രാവിലെ സരിൻ വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് താൻ പാർട്ടി വിടുന്നു എന്ന് തനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സരിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം അതുമാത്രമല്ല അത് ഇന്ന് പറയാതെ പോയിട്ടില്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അവഗണന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ നാളെ തുറന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് ഇതിനുശേഷമായിരിക്കും സരിൻ പാർട്ടി വിടുക പിന്നീട് സരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വമായിരിക്കും സുഹൈൽ നിഖിൽ കോൺഗ്രസ് വിടാൻ സരിനുള്ള കാരണം വ്യക്തിപരമായ സ്വരസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ അസ്വസ്ഥത അത് പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ സരിന്റെ ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ സി പി എം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സുനിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടി അംഗം തന്നെ മത്സരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കെ ബിനുമോളെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ ബിനുമോൾ എന്ന ഒറ്റ പേരിലേക്ക് പാർട്ടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിനെ ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറായി പരിഗണിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല പക്ഷേ സരിൻ കൂടി ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണ മത്സരം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ ഒരു രീതി അത് ഷാഫി പറമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ടേമായി കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് തന്നെ ഏറെക്കുറെ പിന്തുടരാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് സരിൻ എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ആളുകളോട് വളരെ ഹൃദയം തൊട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയുള്ള ആളാണ് സരിൻ എന്നുള്ള ബോധ്യം എതിർപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല രാഹുലിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികൂല വികാരം ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും സരിനുള്ള വോട്ടായി മാറുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫിനുള്ളത് ആ പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ കൂടിയാലോചനകളിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഡോക്ടർ പി സരിൻ എന്ന കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക
ഇതിനെതിരെ തൽക്കാലം നടപടിയെടുത്ത മൈലേജ് നൽകേണ്ട എന്നാണ് ആ നിലവിൽ കെ എസ് കെ പി സി സിയുടെ ഒരു തീരുമാനം ഇത്തരത്തിലൊരു വീക്ഷണത്തിലാണ് നേതാക്കൾ എത്തിച്ചേർന്നത് സരിന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുക പാർട്ടിക്ക് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ വിടും അല്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് നടപടികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും സരിന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ ഒരു മാധ്യമ കസർത്ത് എന്ന് മാത്രമാണ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് വൈകാരികമായി വൈകാരിക വിഷയങ്ങൾ ഊന്നി മാത്രമാണ് സരിൻ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എന്തായാലും സരിന്റെ തുടർ നീക്കങ്ങൾ കെ പി സി സി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് എന്തായാലും പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയും മറ്റും ആകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നേതൃത്വം എടുക്കും എന്തായാലും നിലവിൽ സരിനെതിരെ തിടുക്കത്തിൽ നടപടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു രക്തസാക്ഷി പരിവേഷം നൽകേണ്ട എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് കെ പി സി സി ഉള്ളത് എന്തായാലും സരിൻ സ്വമേധയാ പോകണമെങ്കിൽ പാർട്ടി വിട്ട് പോകട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സരിനെതിരെ തൽക്കാലം അടിയന്തരമായി ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല സുഹേൽ ശരി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഒന്നും വരുന്നതിന് മുന്നേ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു രക്തസാക്ഷി പരിവേഷം നൽകേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് വയനാട്ടിൽ സത്യൻ മൊഗേരി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായേക്കും സത്യൻ മൊഗേരിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ച് സി പി ഐ വയനാട് ജില്ലാ നേതൃത്വം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ ചേർന്ന ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സത്യൻ മൊഗേരി മത്സരിച്ചപ്പോഴാണ് സി പി ഐ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്കാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കിത്തരായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പി പി ദിവ്യയുടെ നിലപാട് അപ അപക്കുവാണെന്ന് സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു ആവർത്തിച്ചു കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എ ഡി എമ്മിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ടയിലെ റവന്യൂ ജീവനക്കാർ ഇന്ന് കൂട്ടാവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു നാളെയാണ് കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ സംസ്കാരം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നടപടി അപക്കമായ നടപടിയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് പാർട്ടി കാണുന്നത് പാർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെയുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ നേതാക്കൾ കുടുംബത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച് പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പരസ്യപ്രതികരണത്തിന് എം വി ജയരാജൻ തയ്യാറായില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കാണാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ കുടുംബം അറിയിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ റവന്യൂ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ കൂട്ട അവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചു ഓഫീസുകൾ സ്തംഭിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മൃതദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിച്ചത് ഇന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പൊതുദർശനത്തിനായി കൊണ്ടുപോകും ഉച്ചയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ പത്തനംതിട്ട ജീവനൊടുക്കിയ കണ്ണൂർ എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിനെതിരായ നുട പ്രചാരണങ്ങൾ പൊളിയുന്നു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിൽ അന്വേഷണം എന്ന പ്രചാരണം തെറ്റെന്ന് വിജിലൻസ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കി മരണത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ സഹോദരൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ പോലീസ് പ്രത്യേക കേസ് എടുക്കില്ല അതേസമയം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി ദിവ്യക്കെതിരെ ഇന്നും കണ്ണൂരിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ടായി നവീൻ ബാബുവിനെതിരെ നൽകിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കൈക്കൂലി പരാതിയിൽ സർവത്ര അവ്യക്തത ഇമെയിൽ വഴി നൽകിയെന്ന് വാദിക്കുമ്പോഴും തെളിവുകൾ പരാതിക്കാരൻ പുറത്തുവിടുന്നില്ല മരണത്തിന് പിന്നാലെ തയ്യാറാക്കിയ തട്ടിക്കൂട്ട് പരാതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം കൈക്കൂലി പരാതിയിൽ വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന പ്രചാരണവും പൊളിഞ്ഞു വിജിലൻസ് കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിൽ പരാതികളൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കി ആരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പെട്രോൾ പമ്പ് ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിന്റേതെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് ഒരു ബിനാമി മാത്രമാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെയും ഡി വൈ എഫ് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്
എ ഡി എം കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ പാഠം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ വിഷയത്തെ ഗൌരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പി പി ദിവ്യയുടെ നടപടിയെ തള്ളുന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതിയുടേത് പി പി ദിവ്യക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടിയോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു സി പി ഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ ശശിധരന്റെ പ്രതികരണം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് ഇതൊരു ലെസണാണ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് വിഷയത്തെടുത്തത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കറായ ഞാൻ ചേരലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റവന്യൂ മിനിസ്റ്ററും ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല അഭിമാനിയായ ആളായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായ അവരെ തള്ളി പറയണ്ടേ മിനിമം ഒരു കാരണവശാലും അവർക്കെതിരായി കേസെടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കണം അവർക്കെതിരായി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അവർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണം ഇവിടെ വളരെ അനാവശ്യമായ ഒരു വിവാദത്തിലേക്കാണ് പോയതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ പുതിയ സീസണിന് തുടക്കമായി ഇക്കൊല്ലം കൂടുതൽ പവലിനുകളും ആകർഷണങ്ങളും ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഒരുക്കിയാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുക ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം സീസണിനാണ് തുടക്കമാവുന്നത് ആറുമാസം നീളുന്ന ആഘോഷ ദിനങ്ങൾക്കാണ് ദുബായിൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് ഏറെ വിസ്മയ കാഴ്ചകളുടെയാണ് ഇത്തവണ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോർദാൻ ഇറാഖ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ രണ്ട് പൗലിയനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ഒരു ഒരു പൗലിയനും പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് വ്യത്യസ്ത പൗലിനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനായിടങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ ഇതാ എന്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഇന്ന് മുതൽ ആസ്വദിക്കാനാകും ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ പൗലിയൻ ലോക ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്കറിയാം ഷോപ്പിംഗ് പ്രേമികൾക്കായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കാർണിവൽ ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറിലേറെ റൈഡുകൾ ഗെയിമുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇത്തവണ സന്ദർശകർക്കായി അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞായർ മുതൽ ബുധൻ വരെ വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെയും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി ഒരു മണി വരെയും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണി വരെ സന്ദർശനം അനുവദിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുക മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗക്കാർക്കും ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന ഇനി ഡേ ടിക്കറ്റിന് ഓൺലൈനിൽ മുപ്പത് ദിർഹമാണ് നൽകേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിർഹമായിരുന്നു വീക്ക് ഡേ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിർഹമായിരുന്നു ഞാൻ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഈ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും ഓൺലൈനിലും എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഗേറ്റിലും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും ഇവയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് എത്താൻ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസ് അടക്കം അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും മെയ് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ രുചിക്കൂട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാനും വിനോദ പരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ഇനി വരുന്ന ആറുമാസകാലം ലഭിക്കുക ജൈടെക്സിൽ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി ദുബായ് ആർ ടി എ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നോൾക്കാടിന് പകരം കൈപ്പത്തി കാണിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉടൻ നിലവിൽ വരുമെന്ന് ആർ ടി എ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറോടെ സംവിധാനം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൾക്കാടുകൾക്ക് പകരം കൈപ്പത്തി സ്കാൻ ചെയ്ത് യാത്ര സാധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ആർ ടി എ ജൈടെക്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മൈ ഐ ഡി പാം എന്നാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട് പദ്ധതിക്ക് ആർ ടി എ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോൾക്കാടുകൾ തൊട്ടടുത്ത് കിയോസ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷം വലത് ഇടത് കൈകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ബയോമെട്രിക് സംവിധാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം പിന്നീട് സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകളിൽ കൈപ്പത്തി വെച്ച് മെട്രോയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനാകും നിലവിൽ ചില മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ
അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിയമസഹായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിയാദിൽ പൊതുയോഗം ചേർന്നത് റിയാദിലെ നിരവധി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ റഹീം മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാഹരിച്ച ഫണ്ടിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു റഹീം നിയമസഹായ നിധിയിലേക്ക് ആകെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് കോടിയോളം രൂപയാണ് വിവിധ ബാങ്കുകൾ വഴി നാട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ഇതിൽ ഒന്നര കോടി റിയാലിന് തത്തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ രൂപ കൊല്ലപ്പെട്ട ബാലൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഏഴര ലക്ഷം റിയാലിന് തുല്യമായ തുക വാദിപാക്കം അഭിഭാഷകനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴി ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന കൈമാറുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലെ നിയമസഹായ ഭാരവാഹികൾ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ റഹീമിൻ്റെ മോചന ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും റിയാദിലെ നിയമസഹായ സമിതി ചെയർമാൻ സി പി മുസ്തഫ അറിയിച്ചു ആ വിധി പാർപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർക്കിംഗ് ഡേ അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റഹീം കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ യോഗത്തിൽ നിയമസഹായ സമിതി ട്രഷറർ സെബി നിക്ബാൽ റഹീമിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി സിദ്ദിഖ് തവൂർ എന്നിവർ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു നിയമസഹായ സമിതി നേതാക്കളായ അബ്ദുള്ള വല്ലാഞ്ചിറ സി പി മുസ്തഫ സുധീർ കുമിൽ മുനി പാഡൂർ സുരേന്ദ്രൻ ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞോയി കോടമ്പുഴ നന്ദി പറഞ്ഞു ഇസ്മയിൽ പയ്യോളി ട്വൻറ്റി ഫോർ സൗദിയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ലബോറട്ടറി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് സൗദിവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മേഖലകളിലാണ് സൗദിവൽക്കരണ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് റേഡിയോളജി മേഖലയിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായും ലബോറട്ടറി മേഖലയിൽ എഴുപത് ശതമാനമായും തെറാപ്യൂട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ മേഖലയിൽ എൺപത് ശതമാനമായും ഫിസിയോതെറാപ്പി മേഖലയിൽ എൺപത് ശതമാനമായും സൗദിവൽക്കരണം വർദ്ധിപ്പിക്കും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ആദ്യഘട്ടം ആറുമാസത്തിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും റിയാദ് മക്ക മദീന ജിദ്ദ ദമാം കോബാർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി ബാധകമാകുക ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഇതോടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പദ്ധതി ബാധകമാകും സൗദി മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയവും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും സഹകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും നിലവിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിദേശികൾ ഈ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന ജലീൽ കണ്ണമംഗലം ട്വന്റി ഫോർ ജിദ ഗൾഫ് ഓഗസ്റ്റ് തുടരുന്നു റിയാദിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ അലിഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ അലിഫ് എജു അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സമ്മാനിച്ചു റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച പതിനഞ്ച് അധ്യാപകരെയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് അലിഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് അവാർഡുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ ജേതാവും റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപികയുമായ സീനത്ത് ജെഫ്രി പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ആദരവുകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പരിമിത സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിലേക്ക് റിയാദിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് അർപ്പണബോധത്തോടെ സേവനം ചെയ്ത അധ്യാപകരാണെന്നും അവർ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാക്കളെയും സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും ഉന്നത പ്രൊഫഷനുകളെയും ആദരിക്കുന്ന സമൂഹം അവർക്ക് വിജയത്തിൻ്റെ വഴി തുറന്ന അധ്യാപകരെ പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് പതിവെന്നും എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത മാതൃക കാട്ടിയ അലിഫ് സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ഉദ്യമം പ്രശംസനീയമാണെന്നും ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള മൈമൂൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള സാഹിദ ജബീൻ ഫൈസ സുൽത്താൻ നാസർ ഇ എച്ച് സബീഹ ഷെയ്ഖ് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഷമീം മജീദ് ബാഷ ഫരിഹ സലീൻ യാര ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പർവീൻ സുൽത്താന നെയ്മ ഖത്തൂൺ മോഡേൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കവിത ശിവകുമാർ ദാറുസലാം ഡൽ
they go unrecognized this is the significance of this alif eju award alif group of schools ceo lukman ahmed adeshnayirunno king south university medical city it manager salman khalid aashamsagal nirnu samsaricho alif global school director mohammed ahmed headmaster naushad nalagate administrator ali bukhari program convener anas karel gifty jison naushin khadiri enivarum paribadil pangadutho 24 riyad ദുബായിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അടുത്ത മാസം ഏഴ് വരെ നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വർണ്ണാഭമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായി ചേർന്ന് ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആൻഡ് റിട്ടെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദുബായ് ഹോൾഡിംഗ് എന്നിവയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് കൊക്കോള അരീന അൽ സീഫ് എത്തിസലാത്ത് അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദീപാവലി പരിപാടികൾ അധികൃതർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂർ ഫെസ്റ്റിവൽ ലൈറ്റ്സ് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ സതീഷ് കുമാർ ശിവൻ പരിപാടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അടുത്ത മാസം ഏഴ് വരെയാണ് പരിപാടി നടക്കുക ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് അൽ സീഫ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിലും നവംബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ട് ആസ്വദിക്കാനാകും കൂടാതെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി കൊക്കോള അരീനയിലും എത്തിസലാത്ത് അക്കാദമിയിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ദീപാവലി ഉത്സവം എന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടിയും അരങ്ങേറുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക നോൽ കാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ദുബായ് ആർ ടി എ ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ജയ്ടെക്സ് ഗ്ലോബലിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് അന്തർദേശീയ വിദ്യാർത്ഥി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് നോൽ കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയത് ദുബായ് ആർ ടി എയുടെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം നിരക്കിളവ് ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക നോൾ കാർഡ് പാക്കേജാണ് ആർ ടി എ പ്രഖ്യാപിച്ചത് രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും ദുബായ് മെട്രോ ട്രാം ബസ് മറൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നോൾ പേ ആപ്പ് വഴിയാണ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കാർഡിനൊപ്പം നോൾ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അന്തർദേശീയ വിദ്യാർത്ഥി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ലഭിക്കും കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദുബായ് ആർ ടി എ നൽകുന്ന നിരക്കിളവിന് പുറമെ യു എ റീറ്റെയിൽ വ്യാപാരത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും രാജ്യത്തിനകത്തെയും പുറത്തെയും പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വിലയിൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ കുറവും പുതിയ കാർഡിൽ ലഭ്യമാകും ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ സ്റ്റുഡന്റ് നോൾ കാർഡ് ലഭ്യമായി തുടങ്ങുമെന്നും ആർ ടി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി യു എ യിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ദ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ഓണം ആഘോഷിച്ചു അജ്മാലിലെ റിയൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ യു എ യിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികമായതിന്റെ സന്തോഷ സൂചകമായി കേക്ക് മുറിച്ചു അസുര ബാൻഡിന്റെ മ്യൂസിക് ഷോയും പുലികളി ചെണ്ടമേളം തിരുവാതിര വടംവലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപരിപാടികളും പരിപാടിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടി സജീവ് സോമൻ അധ്യക്ഷനായി ദുബായ് കെ എം സി സി കണ്ണൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി എൽ സീസൺ ഒന്നിന്റെ പൂളിംഗ് ആൻഡ് ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് ദുബായിൽ നടന്നു ദുബായ് കിസൈസ് അൽ ബുസ്താൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് യു എ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ സി പി റിസ്വാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് അലൌദ്ദീൻ ഐനാവി നിർവഹിച്ചു നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിലായി ഷാർജ മൊബൈല പേസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് മത്സരം നടക്കുക കണ്ണൂർ മണ്ഡലം പരിധിയിൽപ്പെട്ട ഇരുപത് ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൻസാരി പയ്യാമ്പലം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷഹീബ് സ്വാലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഇതോടെ ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി ശുഭരാത്രി